大家好，在我们四维健康里面有一维叫做灵魂的健康。很多朋友问，那么灵魂到底是什么？我们怎么样照顾我们的灵魂？我们的灵魂和我们的健康有什么样的关系？健康是我们最大的财富，让我们一起管好它。我是杨医师。在探讨这个问题之前，我们首先感谢我们这期节目的赞助商——台湾奈记苦茶油。关于苦茶油的功效以及奈记苦茶油的特点呢？我在这个影片的最后呢，会给大家详细的介绍。其实人的灵魂啊，实际上是一个很抽象的概念，我们完全看不见它。人们从宗教、文化、哲学的角度来探讨它，也有人呢从科学角度来探讨它。总而言之呢，它大概有这么三个特点。第一个特点呢，就是它是一个非物质的，换句话说，至少目前科学的手段。是不能够看见它的存在，所以我们把它说成是非物质的。其实呢，任何事情啊，它都是物质，只不过是它围观到我们看不见的程度，所以我们就说它非物质存在。其实这个物质和非物质，它也是个相对的概念，因为我们身体的肉身啊，我们头发、皮肤、器官、血管、神经这些东西，我们都是看得见、摸得着的啊。所以跟这些看得见、摸得着的物质相比较而言呢。这个灵魂呢，就被认为是一个非物质的。其实呢，我更愿意相信呢，它是一个更微观的物质存在。那么它的第二个特点呢，就是它的永恒性啊。那我们这肉身啊，生老病死，最后都是啊没有的。很多物质呢，它都有一个沉住幻灭的过程。但是这个灵魂呢，被认为是永恒的，它不会因为我们肉身的死亡而消失。很多信仰系统呢，都认为。灵魂在肉身里存在，肉身消亡了之后，灵魂呢还会继续存在下去啊。至于灵魂的去处是什么，那就跟我们啊今生今世所作所为啊所思所想就有关系了。它会反映在我们的价值观念啊、思想、情感和行为里面。如果灵魂存在的话，我们怎么样来体验到它呢？通常啊有三个途径能够让我们感受到我们的灵魂存在。啊，一个呢，当我们保持正念和冥想的时候呢，会感觉到我们灵魂的存在。这个正念呢，实际上是从英文 mindfulness 啊翻译过来的，我觉得不是太准确哈。但是呢，它的意思是说什么呢？就是你能够全神贯注的，在你此时此刻的思想、情绪、感受以及周围的环境，而不是说思绪被带到过去，或者是被现实以外的东西分散了注意力。那还有呢，就是你的脑子不停在判断啊，你的现实啊，对呀、啊、错呀、啊、好呀、啊、坏呀啊,啊，这样的话呢，你不能够真正的客观的感受你自己的思想、情感和观察你自己的行为，对外界的人和事的关注呢，也会忽略很多。正面的特点呢，就是关注现实啊。有人说活在当下啊，这个活在当下不是说哈、啊、今朝有酒今朝醉。而是说，我们关注发生在我们自己啊现实生活中自身的思想、行为、情感以及周围的人和事。在这方面啊，对我启发最大的是，在一个中文的教材上啊，有一篇文章叫做《三件事》，也就是说，最重要的人、最重要的事以及最重要的时间。那么这三件事呢，我们谁都想知道。这个故事我以后找机会呢跟大家分享。第二个呢，就是我们各种各样的精神实践。所谓精神实践呢，就是我们讲的修行。修行呢，它需要把自己的信仰呢，在实际当中实践。修行方法呢，包括很多啊，有人冥想打坐啊，有人练功，有人查经啊，有人诵经，有人学法背法等等。那么这些不同的信仰系统呢，实际上都是。让我们在实践当中呢，体验到精神的变化。当然了，很多最早期的啊修行的方法，逐渐呢变成了一种宗教仪式和宗教活动。那么，信仰和宗教之间到底有什么关系，有什么不同呢？欢迎大家在留言区呢分享您的高见和体验。第三个体悟，我们的灵魂啊，就是艺术和有创造性的活动。我们大家知道啊，艺术呢是需要灵感的。那么你在创造的时候呢，内在的灵魂深处的东西呢，它会表现出来。所以艺术啊和创造性的活动呢，也会让我们体验到啊灵魂的存在。从科学上讲，我们的思想、行为、情感、意识呢，都是
跟我们大脑的功能有关，其实呢是跟我们全身的功能有关，因为大脑它不是一个独立的隔离的状态，它是和我们全身的五脏六腑是连在一起的。换句话说呢，也是我们全身的功能。从科学上来讲呢，我们现在最多的是从啊研究大脑的各种各样的活动，因为关系到我们意识、情感和思维。我们看到的只是大脑的各种各样的活动，而这种活动的来源，它和灵魂的关系呢，我们现在还知道的非常少。那么在现实生活中，有两种情况对我们认识灵魂的存在有帮助。一个呢，就是关于轮回转世的记忆。有的人呢，他能够对他的前世呢有记忆，间接的证明了灵魂的永恒性，就是在我们肉身之前它就存在。另外一个呢，就是濒死体验。有人因为疾病啊、创伤各种各样原因，在接近死亡的时候，甚至被宣布死亡几十分钟啊之后，哎，他又活过来了。那么这些人呢，经常经历了灵魂离开身体之后的体验啊，这个体验呢，很多都是非常美妙的，看到了上帝，看到了天堂，但是也有人看到的是魔鬼，还回来以后十分恐惧啊，我就碰到过这样的例子。这两种呢情况呢，是我们人类啊对灵魂的永恒性的一种体验。如果在这方面呢，您有什么体验和高见呢，在留言区跟我们分享。这就意味着我们的人的肉身啊是早晚要消亡的，但是我们的灵魂呢却是永恒的，所以照顾我们自己的灵魂就变得非常重要。那么我们怎么照顾我们的灵魂呢？就像所有的事情都有方法，有的呢是比较正确的方法，也有呢是错误的方法，那就取决于自己的选择。但是在这些方法当中啊，都有一些关键的元素。啊，我们需要注意第一个元素啊，就是要有自我反思和内省的能力啊，因为灵魂的升华就是自我的升华，跟别人没有什么关系。因此呢，你如果不能够把注意力集中在自己身上，不能够反思内省、向内找的话，你就没有办法去修行啊，滋养你的灵魂啊，提高你的境界。第二个呢，就是要比较真实的生活。所谓真实的生活，就是你在任何情况下都保持你对自己的信仰的一致性啊，不是说啊，因为有恐惧了，所以你改变信仰；我有诱惑了，又改变你的信仰。符合你的需要，符合你的想法，符合你的愿望，哎，你就相信；如果相反的话，你就不相信啊。这些呢，都不是一种真的表现。那么还有一种呢，就是用我们的健康的人际关系来衡量啊，因为人和人之间的关系本质上是灵魂和灵魂之间的关系，因此呢，你如果有健康的人际关系的话，那说明你的灵魂是比较健康的。如果你的人际关系搞得一塌糊涂，人与人之间有欺诈、有怨恨，那么这些呢，就说明我们还是要审视自己的信仰系统，改善人与人之间的关系。我们讲过啊，健康的人际关系呢是长寿的秘诀。我们在最近的视频呢讲过，大家可以去参阅。还有就是培养我们的同情心啊，实际上就是我们的善念啊，与人为善，不管是什么人，对我们好的，对我们不好的，认识的，不认识的啊，你都是用一种善心、善念去对待人家。如果我们自己呢？不时时刻刻的修行的话，很难保持这样的状态。特别是有些突发的事情啊，让你措手不及，还来不及想呢，就自然的做出很多不合适或者伤害别人的言语和行为。另外一点呢，就是啊，很自然、亲近的和大家接触、啊。实际上呢，我们人和人之间啊，见面都是有缘分，在一起工作也是缘分，在一起生活也是缘分，应该彼此都非常的珍惜。不是论对方的社会地位啊、宗教信仰啊、政治观点，都应该保持一个平等的、和善的关系。实际上，我们的灵魂健康了，世界观就健康了；世界观健康了，我们的思想、情感和行为就比较正面。那么这些呢，都对我们身体的健康呢有非常重要的影响，因为我们的行为啊、情绪反应和生活习惯。常常是我们信仰系统的反应，也是我们灵魂的状态。这期节目的话题呢比较抽象，但是呢，我觉得它非常非常的重要，也是我们思维健康理念的重要环节。在今后的视频啊，我们会不断的和大家探讨这方面的问题，希望您也参与我们的讨论。谢谢您收看我们的节目《端倪世界守护健康》，我们下次节目再见。